வணக்கம் உங்கள் பெப்பர்ஸ் டிவியில் ரெடி ஸ்டடி படி பசங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் நேற்று கூட அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் இந்த இன்ஜினியரிங் காலேஜ் பசங்களுக்கு பேசுகிறப்ப பெரும்பாலும் ஆசை வந்து நம்மளுக்கு அளவாக தான் இருக்குது இல்லைன்னா அது சாய்ஸில் ஒன்று ரெண்டு சாய்ஸ் தான் இருக்குது நான் தான் நேற்று அந்த பசங்கிட்ட சொல்லிகிட்டு இருக்கப்ப நீங்கள் இன்ஜினியரிங் என்ன நினச்சி இன்ஜினியரிங் எடுத்தீங்க அப்படின்னு தெரியல பட் இன்ஜினியரிங் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இல்லைன்னா ஏதாவது சப்ஜெக்ட் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா அந்த சப்ஜெக்டில் என்ன மாதிரியான வேலைவாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றத முதலே தெரிஞ்சுக்கோங்க என்னென்ன செக்டார் எப்படி எங்கே வேலை ஆரம்பிக்குது எந்த இடத்துல வேலை ஆரம்பிக்குது அந்த ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன்லாம் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னப்போ தான் பசங்கள் நிறைய கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க இப்போ ஒரு காலர் லைனில் இருக்காங்க வெயிட் பண்ணுறாங்க பார்ப்போம் என்னென்ன வணக்கம் சொல்லுங்கள் சார் நான் திருப்பூர்லேருந்து ஹரிராம் பேசுகிறேன் சார் வணக்கம் சொல்லுங்கள் ஹரிராம் சார் ஃபர்ஸ்ட் இயர் பிஏ கம்ப்யூட்டர் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேங்க சார் சரி முடிச்சதுக்கப்புறமாட்டிக்யூரிட்டிலாம் <laughs> நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டி பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டி பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது சிஸ்டம் செக்யூரிட்டி பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஆனால் பசங்கள் என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா ஸோ இது வந்து சைபர் செக்யூரிட்டி அப்படின்றது ஒரு சிங்கிள் டொமைன் கிடையாது அதில் இப்போ நான் சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன் அவைலபிளாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் பார்த்துக்க வேண்டிய விஷயம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்லாம் நீங்கள் எடுத்ததுக்கப்புறமா பசங்கள் நிறைய பேருக்கு ஈவன் தி டோன்ட் ஸ்பெஷலைஸ் ஈவன் இந்த ஹார்ட்வேர் சைட் கூட ஏன்னா அதனால் தான் சொல்கிறது உண்டு பசங்களுக்கு ஹார்ட்வேர் நாலேஜே சுத்தமாக இருக்கிறது இல்லை வெறும் சாஃப்ட்வேர் சைடில் மட்டும்தான் அவங்க அவங்களோட நாலேஜை கன்ஃபைன் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க சாஃப்ட்வேர் சைடில் நான் சொன்ன மாதிரி ஃப்யூச்சரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இந்த டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் ஓரியன்டாக ஏன்னா டேட்டா மைனிங் பண்ணிட்டோம் இப்போ எல்லாமே டிஜிட்டல் டேட்டாவை கன்வெர்ட் ஆகிறதுனால நிறைய ஜாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸில் தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படின்றது எல்லா இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற இல்லைனா இந்த இந்த சைபர் இந்த செக்யூரிட்டி இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்க எல்லாருடைய ப்ரிடிக்ஷனும் அப்படி தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் கெரியரை சூஸ் பண்ணுறப்ப இப்போ ஜென்ரலாக படிச்சுக்கோங்க கெரியர் ஒரு டென் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் எப்படி ஃபோர்காஸ்ட் ஆகும் அப்படின்றத நீங்கள் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டே இருங்க அதை பேஸ் பண்ணி கெரியரை பிளான் பண்ணுங்கள் சரியா ஸோ இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்டு பார்த்த மாதிரி அவர் சைபர் செக்யூரிட்டி அப்படின்னு கேட்டார் சைபர் செக்யூரிட்டி அப்படின்றது ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஏரியா நான் சொன்ன மாதிரி அதில் இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டி நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் செக்யூரிட்டி அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா கட்டாயமாக எல்லாருக்குமே ஸ்பெஷலைஸ்டு ஃபோக்கஸ் இருக்கும் ஸோ நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி இந்த இன்ஜினியரிங் பசங்களுடைய பெரிய ஆம்பிஷன் ஆஸ்பிரேஷன்லாம் ஆரம்பிக்கிறப்ப அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பெருசாக வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு தான் நேற்று எல்லாருக்கும் சொல்லிட்டு இருந்தேன் நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கேம்பஸில் நான் பார்த்துட்டு இருந்தப்ப பசங்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன் அது வரைக்கும் அதுக்கு பேர் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி இல்லையா அது அந்த கிண்டி இன்ஜினியரிங் ஆஃப் காலேஜ் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் தான் இருந்தேன் ஏன்னா மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி தான் அந்த அந்த யூனிவர்சிட்டியை கண்ட்ரோல் அந்த அந்த காலேஜ் கண்ட்ரோல் பண்ணியிருந்தாங்களாம் இன்ஃபேக்ட் அப்போ வந்து அஞ்சு வருஷம் டிகிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோட கூட பெரிய அக்கா ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அவங்க அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரிக்கல்ஸில் அசிஸ்டன்ட் ஜென்ரல் மேனேஜராக இருக்காங்க அவங்க சொன்னது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நான் அப்போ அந்த காலேஜில் படிக்கிற தம்பி டென்த்து முடிச்சதுக்கப்புறமா பியூசி படித்தோம் பியூசி படித்ததுக்கப்புறமா பியூசியே காலேஜில் போய் தான் படித்தோம் காலேஜ் முடித்த உடனே அந்த பியூசி முடித்த உடனே நாங்கள் அது கிண்டி கிண்டி இன்ஜினியரிங் காலேஜ்க்கு கேம்பஸ்க்கு அப்ளை பண்ணோம் அப்போ அஞ்சு வருஷம் டிகிரி இதை வந்து எயிட்டி ஃபோரில் தான் நாலு வருஷம் டிகிரியாக மாற்றினாங்க ஸோ அந்த அஞ்சு வருஷம் டிகிரியை நாங்கள் கடைசியாக அந்த பேட்சில் படித்தப்ப நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணுவோம் ஏன்னா எங்களுக்கு இந்த சாண்ட்விச் கோர்ஸ்லாம் இருக்கும் அப்போ சாண்ட்விச் கோர்ஸ்ன்னு ஒன்று இருந்தது போல் இருக்கும் ஃபீல்டெல்லாம் அட்டாச் பண்ணுவாங்களாம் இந்த இன்ஜினியரிங் காலேஜில் படிக்கிற நிறைய பேருக்கு பேசிக் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் சிவில் இன்ஜினியரிங் இந்த மாதிரி நிறைய இன்ஜினியரிங் படித்தவங்க எல்லாருக்கும் ஃபீல்டு அட்டாச்மெண்ட்ஸ் நிறையா இருக்குது பட் இன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு வந்து ஃபீல்டு அட்டாச்மெண்ட் பேசிக் இன்ஜினியரிங்கில் இல்லாதனால எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ண முடியல ஒரு ஒரு காலர் லைனில் இருக்காங்க என்னன்னு பார்ப்போம் வணக்கம் சொல்லுங்கள் ஹலோ ஆ வணக்கம் சொல்லுங்கள் தம்பி சார் நான் கோயம்புத்தூர்லேருந்து நவீன் பேசு
இல்ல சார் நான் வந்து இப்போ இன்ஜினியரிங் படிச்சிட்டு இருக்கேன் இப்போ இன்ஜினியரிங் இங்கிலீஷ் மீடியமா தமிழ் மீடியமா இருக்கு 1 to 12th தமிழ் மீடியம் தான் சார் ஆ +2 வரைக்கும் தமிழ் மீடியம் இப்போ இன்ஜினியரிங் இங்கிலீஷ் மீடியம் தான் படிக்கிறீங்க இல்லையா சார் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறதுல உங்களுக்கு ஏதா பிரச்சனை இது உங்களுக்கு இங்கிலீஷ்ல படிக்கிறதுல ஏதா பிரச்சனை இருக்கா உங்களுக்கு சார் இங்கிலீஷ் வந்து எனக்கு புரிஞ்ச அளவுக்கு some basic english knowledge தெரியும் சார் பட் இருந்தாலும் எனக்கு தமிழ் வந்து ஒரு எப்படி சொல்றது புரியற மாதிரி क्वेश्चंस நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் ஆன்சர்ஸ்லாம் சூப்பரா கொடுக்கலாம் அதனால கரெக்ட் ஒரு பண்ணுங்க இப்போ இதுல நீங்க முக்கியமா கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னு பாத்தீங்கனா UPSC ஓட பிரிலிம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு லாங்குவேஜ்ல தான் இருக்கு அதாவது பிரிலிம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் क्वेश्चन பேப்பர் இங்கிலீஷ்ல இருக்கு தமிழ்ல இருக்கு இஸ் ஹிந்தில இருக்கு சோ அதனால அங்க தமிழ் ஆப்ஷன் இல்ல एक्चुअली தமிழ்ல தமிழ் வழியில கேள்விகள் கிடையாது சோ பிரிலிம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு தேவை தெரிய வேண்டிய அறிவு தேவையான அறிவு எல்லாமே ஆங்கிலம் மூலமா தான் நீங்க வெளிப்படுத்த வேண்டியது இருக்கும் அந்த ஆப்ஜெக்டிவ் டைப்ல இருக்க क्वेश्चंस புரியதா உங்களுக்கு சோ அதனால நீங்க அறிவு வந்து சேகரிங்க இல்லன்னு சொல்லல அறிவை சேகரிக்கிறப்ப அதை நீங்க என்ன பண்ணுங்க தமிழ் தமிழ் மொழி வேற தமிழ் சிந்தனை வேற சரிங்களா தமிழ் மொழியில படிக்கலாம் எந்த மொழியில படிச்சாலும் நீங்க அதை வந்து தமிழ் வழியில யோசிக்க ஆரம்பிக்கலாம் அப்படி யோசிக்கிறதுன்றதுக்கு லாங்குவேஜ் கிடையாது ஆக்சுவலா நீங்க ஒரு சிந்தனையோ இல்ல புரியுதல் அப்படின்றது புரியறதுக்கு நீங்க அதை இங்கிலீஷ்ல படிச்சாலும் தமிழ்ல படிச்சாலும் எழுத வரப்ப தான் உங்களுக்கு இந்த இந்த அட்வான்டேஜ் இருக்கும் ஏன்னா அவங்க யூபிஎஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுடைய அறிவை அவங்க வெளிப்படுத்துறதுல எதில் நீங்க சிறப்பா வெளிப்படுத்துவீங்க தமிழ்ல வெளிப்படுத்துவீங்களா இல்ல இங்கிலீஷ்ல வெளிப்படுத்துவீங்களா இல்ல வேற ஏதாவது மொழி உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா அந்த மொழியில வெளிப்படுத்தக்கூடிய உங்களுக்கு திறன் இருந்ததுன்னா அதை தான் அவங்க பார்க்க போறாங்களே விட மொழி திறன் பார்க்க போறது இல்லை சோ புரிய புரிஞ்ச விஷயத்த நீங்க வெளிப்படுத்துறதுக்கு தமிழ்ல வெளிப்படுத்துறதுக்கு உங்களுக்கு கட்டாயமா ஆர்வம் இருந்ததுன்னா அது மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்ல எல்லா பேப்பரையும் நீங்க தமிழ்ல எழுதிக்கலாம் ஒரே ஒரு பேப்பர் மட்டும் தான் அந்த கம்பல்சரி பேப்பர்ல ரெண்டு பேப்பர் இருக்கும் ஒரு லாங்குவேஜ் பேப்பரும் இங்கிலீஷ் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் பேப்பர் அதை தவிர்த்து மத்த எல்லாத்தையும் நீங்க இங்கிலீஷ்ல எழுதிக்கலாம் இங்கிலீஷ் தமிழ் மீடியத்தில் எழுதுனீங்கன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் இருக்கும் மீடியமாக வந்து நீங்கள் தமிழ் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கும் இன்டர்வியூவில் ஸோ இது மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷனில் ரிட்டர்ன்லையும் இன்டர்வியூலையும் இருக்கக்கூடிய ஒரு அட்வான்டேஜ் பட் ப்ரிலிம்ஸ்க்கு நீங்கள் நாலேஜ் கேதர் பண்ணுறப்ப நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறப்ப புரியுதலுக்கு மொழி தேவையில்லை நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் அதை ஆங்கிலத்தில் படித்தாலும் சரி தமிழில் படித்தாலும் சரி எதில் படித்தாலும் விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு கரெக்டான ஆன்சரை நீங்கள் ப்ரிலன்ஸ் கொஷனில் ஒரு நூறு கொஷன் ஜிஎஸ் கொஷனில் ஒரு நூறு இருக்குது சிசாட்டில் ஒரு ஒரு எண்பது கொஷன் இருக்குது இந்த ரெண்டு கொஷனுமே ஹிந்தி இங்கிலீஷில் தான் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு தயாராகிடுங்க இப்போத்துலேருந்தே சரியா உங்களுக்கு ஸோ ரொ ரொம்ப சந்தோஷம் தமிழில் எழுதுங்க தமிழில் எழுதி என்ன மணி வண்ணன் சொல்லிட்டு என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல் இண்டியாவில் ஒரு பதினெட்டாவதோ இருபத்தொன்னாவது ரேங்க்கை வாங்கினார் என்னோடய பேஸில் இருக்கார் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் வழியிலேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணி தமிழ் வழியிலேயே எழுதி தமிழ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் தான் ஆல் இண்டியா ஃபஸ்ட்டாக இருந்தார் தமிழ் தமிழ் வழியில் எழுதி அப்போ நான் சொல்கிறது ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் ஸோ அவருக்கு அந்த வாய்ப்பு இருக்கிறப்ப கட்டாயமாக உங்களுக்கும் அதே வாய்ப்பு இருக்கும் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இன்ஜினியரிங் பசங்க இன்ஜினியரிங் படித்து முடிக்கிற பசங்க இல்லைனா படிச்சுட்டு இருக்க பசங்க பொது நிறுவனங்களில் எப்படி வேலை தேடலாம் அப்படின்னு அரசாங்க துறையில் இருக்கிற பொது நிறுவனங்களில் சென்ட்ரலில் பப்ளிக் செக்டர் அண்டர் டேக்கிங்கும் ஸ்டேட் பப்ளிக் செக்டர் அண்டர் டேக்கிங்கும் இருக்குது இப்போ ஒரு காலர் லைனில் இருக்காங்க என்னன்னு பார்ப்போம் வணக்கம் சொல்லுங்கள் சார் வணக்கம் சார் என்ன சுரேஷ் குமார் சார் சுரேஷ் சொல்லுங்க சார் திருப்பூர்ல பேசுறேன் சார் இந்த மாதிரி யுபிஎஸ்சி एग्जामல வந்து பிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் இன்டர்வியூ இருக்கு சார் அந்த பிலிம்ஸ் எப்படி एग्जाम அப்ரோச் பண்ணலாம் இந்த क्वेश्चन சார் சி நீங்க பிலிம்ஸ் एग्जामினேஷனுக்கு அப்படின எதுவும் ஒரு ஒரு பர்టిక్యులர் ஸ்ட்ராட்டஜி இல்லங்க சரியா பிலிம்ஸ் एग्जामினேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டிவ் டைப் एग्जामினேஷன் சரியா அவங்களே கேள்வி கொடுத்துடுறாங்க அவங்களே பதில் கொடுத்துடுறாங்க நான் பதில் கொடுத்துடுறாங்க அதுல எது சரியான பதில் அப்படின்றப்ப ஒரு நூறு கேள்வியில் அவங்க நூற்றி இருபது நிமிஷம் கொடுக்குறாங்க அப்போ ஒரு கேள்விக்கு ஒரு நிமிஷத்துக்கு மேலே இருக்கு இல்லையா ஸோ நீங்கள் கேள்வியை படிச்சுட்டு புரிஞ்சுட்டுக்கிறதுக்கு அப்புறமா எது சரியான பதில் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுலாம் நிறைய பேருக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கிறது ஸோ அதில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஈவன் நூறு கேள்வியில் ஐம்பது கேள்வி நீங்கள் கரெக்டாக போட்டிங்கன்னா கூட இந்த ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் கிளியர் பண்ணிடலாம் ஆனால் பெரும்பாலும் எல்லாருக்குமே எங்கே வந்து நிற்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்த
அந்த அந்த ஏழு பேப்பருக்கான அந்த மதிப்பை தான் அவங்க எடுத்துக்க போகிறாங்க அதில் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு நாலு ஜிஎஸ் பேப்பர் இருக்குது அந்த நாலு ஜிஎஸ் பேப்பரில் ப்ரிலிம்ஸில் என்ன படிச்சிங்களோ அதை கொஞ்சம் எலாபரேட்டடாக நாலு பேப்பராக கேட்குறாங்க சரிங்களா ஸோ பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ பேப்பர் த்ரீ பேப்பர் ஃபோர் அப்படின்னு நாலு ஜிஎஸ் பேப்பராக கன்வெர்ட் பண்ணிடுறாங்க நாலாவது பேப்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்திக்ஸ் அண்ட் இன்டெகிரிட்டி குறிப்பாக அந்த பேப்பரில் உங்களுடைய ஆளுமை சோதிக்கக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களும் அதில் இருக்குது அஞ்சாவது பேப்பர் எஸ்ஐ பேப்பர் ஆறாவது பேப்பர் நீங்கள் விருப்ப பாடம் எடுக்கிறதுல அந்த பேப்பரும் அது பேப்பர் ஒன் அண்ட் பேப்பர் டூ விருப்ப பாடம் ரெண்டு பேப்பர் இருக்கும் ஸோ ஒரு விருப்ப பாடம் ரெண்டு பேப்பர் ஸோ ஏழு பேப்பர் ஆச்சு இதுதான் அவங்களோட மெயின் அந்த ஸ்கோரை தான் நிறைய பேர் என்ன நினச்சிட்டு இருக்காங்கன்னா இந்த இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு இரநூத்தி ஐம்பது மார்க்கு ஸோ ஏழு பேப்பர் ஸோ அந்த ஏழு பேப்பருக்கு நீங்கள் மார்க் கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஸ்கோர் எடுத்தீங்கனாலே நீங்கள் ஆல் இண்டியா டாப் லிஸ்ட்டில் இருப்பீங்க ஆனால் நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருக்காங்கன்னா நூற்றுக்கு தொண்ணூறு எடுக்கணும் இல்லை நூற்றுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்க்கு நைன்டி பர்சன்டேஜ் எடுக்கணும் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் எடுக்கணும் நினச்சிக்கிட்டு மலைப்பா பார்க்குறதுல தான் இந்த எக்ஸாமை விட்டுடுறாங்க போட்டை விட்டுடுறாங்க ஆனால் நீங்கள் இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்க்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் எடுத்தாலும் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் லெவல் குவாலிஃபை ஆகிடுவீங்க ஸோ அதே தான் எல்லா லெவல்லையும் ஸோ இந்த நம்பருக்கு என்ன சொல்கிறேன்னா ப்ரிலிம்ஸ்க்கு மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாதீங்க ஒரு எக்ஸாமினேஷனோட ஃபுல் சைக்கிளுக்கு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா கட்டாயமாக நீங்கள் கிளியர் பண்ணுவீங்க அடுத்த காலர் லைனில் வெயிட் பண்ணுறாங்க வணக்கம் சொல்லுங்கள் சொல்லுங்க <laughs> 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 இப்போ மேக்ஸ் முடிச்சுட்டு பிஎஸ்சி முடிச்சு என்ன பண்ண போகிறீங்க சார் அதான் சார் நான் அடுத்த தடவை குரூப் ஃபோர் எழுதான்ட்டு இருக்கேன் சார் என்ன தம்பி குரூப் ஃபோருக்கு டென்த் தான் குவாலிஃபிகேஷன் ஏன் அந்த எக்ஸாம் அந்த அடுத்த இயர் எழுதான்ட்டு இருக்கேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா படிப்போம் போய் எழுதான்ட்டு இருக்கேன் சரி சரி ம் குரூப் ஃபோர் எழுத போறீங்க ரைட்டு ஓகே ம் இப்போ சொல்லுங்க அறிவு <laughs> 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 நீங்க அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணாம இன்ஸ்டர்ட் நீங்க குரூப் ஒன்னுக்கு டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன்னு இருக்கு இல்லையா அந்த சிலபஸ் பாருங்க அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் ஏன்னா கொஸ்டின் பேப்பர் பாக்குறப்ப நீங்க குரூப் ஒன் ப்ரிலிம்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் குரூப் டூ ப்ரிலிம்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் குரூப் ஃபோர் ப்ரிலிம்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் இது எல்லாத்தையும் நீங்க குரூப் பண்ணி பார்க்க ஆரம்பிச்சுக்கோங்க ஒரே கல்லில் நீங்க நிறைய மாங்காய் அடிச்சிடலாம் சரியா குரூப் ஃபோரும் எழுதிக்கலாம் குரூப் டூவும் எழுதிக்கலாம் குரூப் ஒன்னும் எழுதிக்கலாம் சரியா குரூப் ஃபோருக்கு நீ எக்ஸ்க்ளூசிவா ப்ரிப்பேர் பண்ணாதீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது எல்லாருக்கும் என்ன பிரச்சனை அப்படின்றத சொல்றேன் ஏன்னா எல்லாருமே என்ன பண்ணுறாங்க நேராக மார்க்கெட்டுக்கு போய் ஒரு ஒரு கொஷின் ஒரு புக்கு வாங்குறாங்க அது எப்படி புக் வாங்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது தகவலை சேகரிக்கிற ஒரு புக்காக வாங்குறது இல்லை ஒரு கேள்விக்கான பதில் எல்லாமே கொஷின் கொஷின் ஆன்சர் டைப்பில் வாங்கிட்டு ஒரு ஆயிரம் கேள்வி ரெண்டாயிரம் கேள்வி மூவாயிரம் கேள்வி நாலாயிரம் கேள்வி படிக்கிறேன் நான் நாலாயிரம் கேள்வி படிச்சு வச்சுருக்கேன் அந்த நாலாயிரம் கேள்வியில் எந்த கேள்வி கேட்டாலும் பதில் சொல்லுவேன் அப்படின்னு ப்ரிப்பேர் பண்ணாமல் அடிப்படை அறிவு இங்கே என்ன என்ன பொது பொதுவாக பொதுவாக கேட்குறாங்க இந்த எக்ஸாம்ஸில் எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் ஸ்கூலில் என்ன படிச்சிங்களோ என்ன ஸ்கூல் என்ன படிச்சிங்க ஜாகிரபி படிச்சுருப்பீங்க புவியல் படிச்சுருப்பீங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ஜாகிரபி தமிழ்நாடு ஜாகிரபி ஹிஸ்ட்ரிலையும் அதே மாதிரி தான் ஏன்ஷியன் இந்தியா மிடிவில் இந்தியா மாடர்ன் இந்தியா அதே மாதிரி இந்தியன் நேஷனல் மூமெண்ட்டு அதில் தமிழக வரலாறும் சேர்த்து கேட்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க இப்போ நம்ம சேர சோழ பாண்டியர்களை பற்றி அவங்களுடைய பல்லவர்கள் பல்லவர்களை பற்றி அவங்க ஆண்ட அந்த தமிழ் தமிழ்நாட்டு அந்த அந்த டைமில் இந்த திராவிடத்தில் திராவிட நாடு ஆண்ட மன்னர்களை பற்றி கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஸ்கூலில் என்ன படிச்சுருக்கீங்களோ அதான் கேட்குறாங்க ஆனால் அந்த அறிவை நீங்கள் பேசிக்காக ஒரு டெக்ஸ்ட்லேருந்து படிக்க ஆரம்பிச்சு அதுலேருந்து எப்படி கேள்வி கேட்காங்கன்னு பார்க்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா இந்த எக்ஸாம்ஸை ரொம்ப ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிக்கலாம் குரூப் ஒன்னே சேர்த்து அதுக்கு படிக்கிறதோடு சேர்த்து எழுதிய பார்க்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா கட்டாயமாக நீங்கள் குரூப் ஒன்னில் இல்லை குரூப் ஒன்னில் நீங்கள் டெப்டி கலெக்டராக டிஎஸ்பியாக இல்லைனா டிஸ்ட்ரிக்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸராக இந்த மாதிரி நிறைய போஸ்ட் இருக்குது அசிஸ்டன்ட் கலெக்டர் கமர்ஷியல் டாக்ஸில் இப்போ ஜிஎஸ்டி மாற்றிட்டாங்க அது இருக்குது அண்டு டெப்டி ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி இருக்குது
சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சொல்லுங்க தம்பி சார் நான் பூரசன் பேசுறேன் சார் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து சார் தேர்ட் இயர் மெக்கானிக்கல் படிக்கிறேன் சார் பூரசன் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் தேர்ட் இயரா ரைட் ஓகே தேர்ட் இயர்ல தேர்ட் இயர்ல எப்படி இருக்கு இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கா இல்ல போர் அடிக்குதா சார் தமிழ் மீடியம் சார் நான் கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் சார் இருக்கு சரி அதாவது நீங்க இன்ஜினியரிங் ஆப்ஷன் இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட் எடுக்கறப்ப இப்போதான் இன்ஜினியரிங் வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் தமிழ் மீடியம் வச்சிருக்காங்களே ஏன் ஜாயின் பண்ணலாம் நான் ஜாயின் பண்ணும்போது அப்போ இல்ல தெரிலங்க சார் உங்களுக்கு ஓ நீங்க உங்களுக்கு தெரியலன்றீங்களா ஆமா தெரிலங்க சார் அப்ப ஒரு ஷோ நிறைய பாத்துறீங்க சார் நீங்க அந்த உங்களால நீங்க உனக்குள்ள ஒரு ஐஏஎஸ்ல ஒரு நம்பர் கிடைச்சிருக்கு சார் ஓ ரைட் 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 எனக்கு கொடுத்துருந்தீங்க சார் வாட்ஸ்அப்ல சரிங்க தம்பி என்னன்னா இப்போ அப்ப தமிழ் மீடியம் இருந்தது தெரியுமா தெரியாதா உங்களுக்கு தெரிலங்க சார் எனக்கு சரி ரைட் ஓகே இப்ப மீடியம் வந்து ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா இப்ப தமிழ் தமிழ் மீடியம் எல்லாருக்குமே நீங்க சொல்ற மாதிரி மீடியம் தான் பிரச்சனையா இருக்கு அப்படின்னு ஆனா நீங்க வேலை தேடுறப்ப நல்லா ஞாபகம் உங்க நம்மளுடைய தாய்மொழியை தவிர்த்து இன்னொரு மொழி கட்டாயமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதா இருக்கு ஏன்னா நாம வேலையை தமிழ்நாட்டுக்குள்ள மட்டும் வாங்கல தமிழ்நாட்டை தாண்டி நாம இப்ப வேலையை வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியா பூரா தேடுறோம் அப்புறம் இல்லைன்னா உலகம் பூரா தேட ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்ப ஒரு மொழியை தவிர்த்து நம்மளுடைய தாய்மொழியை தவிர்த்து இன்னொரு மொழி தேவைப்படுது அது இன்டர்நேஷ்னல் லாங்குவேஜ் மாதிரி எனக்கு ஹிந்தி லாங் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் தேவைப்படுது இன்னொரு மொழின்னு வரப்ப இப்போ தேசிய மொழி நம்மளுடைய ஹிந்தியும் தேவைப்படுறதுனால இந்த இங்கிலீஷை கட்டாயமாக தெரிஞ்சு வச்சுக்க வேண்டியிருக்கிற ஒரு அவசியம் வந்துருக்கு ஏன்னா இன்னைக்கு பெரிய கம்பெனிகள்லாம் அவங்க கேள்வி கேட்குறப்ப ஆங்கிலத்தில் கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆங்கிலத்தில் கேட்கல ஆரம்பிக்கிறப்ப எதுக்குன்னா வேலை பார்க்குற மற்றவங்கள்லாம் அவங்களுக்கு தமிழ் தெரியுமா தெரியாதான்னு தெரியாது இருந்தாலும் அவங்களோட கம்யூனிகேட் பண்ணுறப்ப ஸோ பாஸாக இருக்கலாம் கூட ஒர்க் பண்ணுறவங்களா இருக்கலாம் இல்லை நம்ம கீழே வேலை பார்க்குறவங்களா இருக்கலாம் அவங்களுக்கு தமிழ் தெரியணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை ஏன்னா நம்ம வேலை பார்க்குற கம்பெனி ஒரு வெளிநாட்டு கம்பெனியாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா அந்த நம்ம உள்நாட்டு கம்பெனியிலே இருக்கிறவங்க வெளிநா வெளி மாநிலத்துலேருந்து வேலை பார்க்குற ஆளுங்களாக இருக்கலாம் ஸோ அதனால் மொழி வந்து பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கக்கூடாது யாருக்குமே ஸோ மொழி தான் உங்களுக்கு இப்போ பிரச்சனையாக இருக்கா எனக்கு வந்து கேள்வி வந்து இதுதான் சார் இது வந்து நீங்கள் புக்கு நிறைய ஒரு ஒரு பேஜ் நீங்கள் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் படிப்பேன் ஒரு இதில் சொல்லியிருந்தீங்க சார் கரெக்டு சார் எனக்கு அந்த இங்கிலீஷ் தான் சார் அந்த படிக்க இந்த எத்திக்ஸ் எல்லாம் எடுத்து எத்திக்ஸ் புக்ஸ் எல்லாம் எடுத்து யூபிஎஸ் நானும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார் எத்திக்ஸ் வந்து இப்படி படிக்கிறா அந்த சென்டென்ஸ் புரியவே மாட்டேங்குது சார் அதான் சார் ப்ராப்ளம் எனக்கு சி எத்திக்ஸ் அப்படின்றது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லைங்க நம்ம அந்த காலத்தில் நீதி கதைகள்லாம் சொன்னாங்கல்ல ஹலோ சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க நீதி கதைகள்லாம் நம்மளை சொல்லியிருப்பாங்களே ஸ்கூல் காலத்தில் வந்து தாத்தா பாட்டிங்கலாம் சொல்லியிருக்காங்களே நீதி கதைகள்லாம் அந்த நீதி கதைகள் தான் எத்திக்ஸ் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது நீங்க தமிழ்ல அதை நீங்க தமிழ்ல புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா ஒரு 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 தனி மனிதனுடைய ஒழுக்கம் சரிங்களா தனி மனிதனுடைய அவனுடைய அவனுடைய ஒழுக்கம்னு வரப்ப அது தனி மனிதனுடைய ஒழுக்கம் அப்படின்றது ஆஃபீஸ்ல எப்படி நடந்துக்கிறாங்க வி அவங்க பப்ளிக்ல எப்படி நடந்துக்கிறாங்க பொது வாழ்க்கையில எப்படி நடந்துக்கிறாங்க அப்படின்ற அந்த ஒழுக்கத்தை தான் அவங்க பாக்குறாங்க டிசிப்ளின் அப்படின்னு வரப்ப இன்டெகிரிட்டி நாம் வந்து எப்படி நம்மளை கண்டக்ட் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம வந்து மற்றவங்க கிட்ட பொதுமக்கள் கிட்ட நம்ம எப்படி கண்டக்ட் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம வேலையில் எப்படி நம்ம நடந்துக்கிறோம் மற்றவங்க கிட்ட நேர்மையாக நடந்துக்கிறோமா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் எத்திக்ஸ் இதில் என்ன நம்மளுக்கு பெரிய வார்த்தைகள் ஜாலம் இருக்க போகுது இல்லைன்னா புரிஞ்சுக்கிறதுல நம்மளுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்க போகுது நீதி கதைகள் படிக்க ஆரம்பிச்சு நீங்கள் உங்களுக்கான அந்த நீதிகள்லாம் உங்களுக்குள்ளே இருக்கும் அப்படின்னா இந்த எத்திக்ஸ் இன்டெகிரிட்டி பேப்பருக்கு ப்ரிப்பரேஷனே தேவையில்லை ஈஸியாக பாஸ் பண்ணிடலாம் அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் திரும்ப பாருங்களேன் நீங்கள் ஒரு யூபிஎஸ்சியோட எத்திக்ஸ் இன்டெகிரிட்டி கொஸ்டின் பேப்பர் பாருங்க நாலாவது பேப்பரு அதில் பார்த்தீங்கன்னா கேட்குற கேள்வி எல்லாமே நீங்கள் ஒரு சுச்சுவேஷனில் அந்த சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் எப்படி நடந்துப்பீங்க அப்படின்னு நியாயமாக நடந்துக்கணும் நேர்மையாக நடந்துக்கணும் யாருக்குமே பாதிப்பு இல்லாமல் நடந்துக்கணும் பொதுமக்களுக்கு அவங்களுக்கு சேவை செய்கிற மாதிரி நடந்துக்கணும் இப்படின்ற ஒரு கேள்விகள் தான் இருக்கு இதில் நாம் நாம் நியாயமாக நடந்துக்கலன்னா அவங்க அந்த அந்த பதில் சரியில்லைன்னு சொல்ல போகிறாங்க நேர்மையாக நடந்துக்கலன்னா அந்த பதில் சரியில்லைன்னு சொல்ல போகிறாங்க நீதியாக நடந்துக்கலன்னா அந்த பதில் சரியில்லை பொதுமக்களுக்கு நல்லது செய்யணும் அப்படின்ற எண்ணத்தோடு நடந்துக்கலன்னா அது சரியில்லைன்னு சொல்ல போகிறாங்க இதுதான் அவங்க கேட்குற எல்லா கேள்வியிலையும் இருக்கிற அடிப்படை அந்த அந்த கேள்விக்கான கூறுகளே இதை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதோ படிக்கிறதோ ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை இருக்காது சின்ன வயசுல நம்ம தாத்தா பாட்டி இத
சார் என்னோட நேம் மணிஷா நான் விழுப்புரம்ல இருந்து கால் பண்றேன் எங்க எங்க இருந்துங்க விழுப்புரம்ல இருந்து கால் பண்றேன் விழுப்புரம் ஓகே ஓகே சொல்லுங்க சொல்லுங்க அனிதா நீங்க சொல்லுங்க சார் ஆல்ரெடி வந்துட்டு நான் 2 டைம்ஸ் வந்து குரூப் 1 அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கேன் சார் ஓகே நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்துட்டு நான் நல்லா பண்ணல சோ நல்லா படிக்காம போய் பண்ணதால வந்துட்டு சரி இதுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு ரிசல்ட் வரல செகண்ட் டைம் வந்து நான் ফুল ப்ளட்ஜா படிச்சிட்டு போய் அட்டெண்ட் பண்ணேன் சரி ஆனா வந்துட்டு எனக்கு அந்த அளவுக்கு ரிசல்ட் வரல சார் ஆனா ஐ மீன் ஒரு 10 மார்க்ஸ் அந்த அந்த கேப்ல வந்துட்டு போயிடுது சார் ஓகே நீங்க எதிர்பார்த்த மார்க் உங்களுக்கு வரல அதான் இல்லையா சரி சொல்லுங்க சொல்லுங்க சார் அதான் வந்துட்டு என்ன டாக்டிக்ஸ் ஃபாலோ பண்றதுன்னு தெரியல அதே போல சயின்ஸ்ல வந்துட்டு மேக்ஸिमम क्वेश्चन எடுக்கறேன்னு சொல்றாங்க சரி ஆனா எந்த பார்ட்ல இருந்து ஐ மீன் எந்த பார்ட்ல இருந்து அதிகமா எடுக்கறாங்கன்னு தெரியணும் சார் சயின்ஸ்ல எந்த கிளாஸ்ல வந்துட்டு மேக்ஸिमम क्वेश्चंस வந்து எடுக்கறாங்க ஓகே 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 சோ ஆ சொல்லுங்க சொல்லுங்க ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஒரு டவுட் சார் இல்ல இல்ல என்ன கேட்டிங்க கடைசியா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்துட்டு எதுல ஃபாலோ பண்ணனும் நான் டிஎன்பிசி போர்டு ஃபாலோ பண்ண சார் மேக்ஸिमम क्वेश्चन அதுல இருந்து வர மாதிரி எனக்கு தெரியல சரி சரி சோ அதனால தான் வந்து எனக்கு எதுல ஃபாலோ பண்ணனும் எனக்கு சரியான ஐடியா கிடைக்கல சரி இப்போ நீங்க நம்ம உங்க உங்க கேள்வி எல்லாத்துக்கு பதில் பாப்போம் அண்ணா சி நீங்க அதாவது क्वेश्चन செட் பண்றாங்க இல்ல எந்த एग्जामா இருந்தாலும் क्वेश्चन செட் பண்றாங்க பாத்தீங்களா क्वेश्चन செட் பண்றவங்க எதுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க கைட்ல செட் பண்றதே இல்ல நான் ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம் பெரும்பாலும் கைட்ல தான் படிக்கிறோம் பாத்தீங்களா சரிங்களா எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே என்ன பண்றாங்கன்னா கொஸ்டின் செட் பண்றவங்க ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டெக்ஸ்ட அவங்க வச்சுக்கிட்டு தான் அதுல இருந்து கரெக்டா அவங்க கொஸ்டின் செட் பண்ணாதான் போர்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அது எந்த டிஎன்பிஎஸ்சியா இருந்தாலும் யூபிஎஸ்சியா இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா கொஸ்டின் எடுக்கிறவங்க ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டெக்ஸ்ட்ல இருந்து கொஸ்டின் எடுக்கணும் அதுக்கான ஆன்சரையும் அவங்க அதை டிரைவ் பண்ணி கொடுக்கணும் இப்ப கேள்வி செட் பண்றவங்க இந்த கேள்விக்கான பதில் என்ன அப்படின்றத அதையும் சேர்த்து கொடுத்தா தான் அவங்க போர்டில் ஒத்துப்பாங்க நீங்க கேள்வி உங்களுக்கு கேள்வி கேட்கற அந்த இருக்கும் இப்ப எவாலுவேட் பண்ணி ஒரு நீங்க ஒரு கேள்விக்கு பதில் எழுதுறீங்க வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கேள்விக்கு பதில் எழுதுறப்ப நாம என்ன பண்றோம்னா நாம எப்படி படிச்சிருப்போம் கைட்ல இருந்து படிச்சிருப்போம் கைட்ல இருந்து படிச்சு புடு படிச்சு அதை புரிஞ்சு எழுதியிருப்போம் இல்லைன்னா அப்படியே என்ன பண்றோம் கைட்ல என்ன இருக்கோ அப்படியே எழுதியிருப்போம் ஆனா கேள்வி கேட்கறவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா நீங்க அந்த கேள்விய எப்படி நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு புரிதல் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வெளிப்படுது அதில் நிறைய கீ வேர்ட்ஸ்லாம் வச்சு திருத்துறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த கீ வேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எழுதுகிற பதிலில் இருக்கா அப்படின்னு திருத்துறவங்களுக்கு ஏன்னா அவங்க நிறைய பேப்பர் திருத்துறாங்களே திருத்த ஆரம்பிக்கிறப்பவே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடுமா நீங்கள் எழுதுகிற பதில் சரியான பதிலாக இல்லையா அப்படின்னு நாம் என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு கேள்விக்கு பதில் நாம் எழுதிட்டு நம்ம பதில் சரியான பதில் நினச்சிக்கிறோம் ஆனால் அப்படி இல்லை ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஒரு தம்பி அப்படி தான் நினச்சாரு சார் நான் ரொம்ப எல்லா எக்ஸாம்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி ஒரு பெஸ்ட் ஆன்சர் நான் எழுதுகிற மாதிரியான ஒரு பெஸ்ட் ஆன்சர் இருக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அவர் ரொம்ப ஆதங்கப்பட்டுக்கிட்டார் ஸோ அப்புறம் என்ன சொன்னால் நீங்கள் ஒரு நாள் என்னோடய ஆஃபீஸ்க்கு வாங்க ஆஃபீஸ்க்கு வந்து நான் ஒரு கேள்விக்கு உங்க ஒரு கேள்வி கொடுக்குறேன் நாங்கள் நான் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி கொஸ்டின் தான் நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் கொஸ்டின் நீங்கள் இந்த கேள்விக்கு எனக்கு பதில் எழுதி காமிங்க அப்படின்னு அவர்கிட்ட சொன்னேன் ஸோ சொன்னப்ப ஆரம்பிக்கிறப்ப சொன்னேன் இந்த கேள்விக்கு பதில் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி இந்த கேள்விக்கான கீவேர்டு முதல் நீங்கள் முதல்ல எதுக்கு பதில் எழுத போகிறீங்க அப்படின்றத அதை சர்க்கிள் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு ஸோ அவர் என்ன பண்ணார் அந்த கேள்வியை ஃபுல்லாத்தையும் படித்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு நாலஞ்சு வார்த்தையை சுடிச்சு இதுக்கெலாம் பதில் எழுத போகிறேன் அப்படின்னு அப்புறம் சரி நீங்கள் பதில் இப்போ எழுத ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல நீங்கள் ஆன்சர் எப்படி நீங்கள் ஆரம்பிக்க போகிறீங்க எப்படி நீங்கள் டெவலப் பண்ண போகிறீங்க கண்டென்ட்டை மட்டும் ப்ரீஃபாக எழுதுங்க அப்படின்னு எழுதி பார்த்ததில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு பங்கில் மூணு பங்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெலவெண்ட்டான ஆன்சர் இல்லை இவர் வந்து அந்த அந்த ஆரம்பித்த விதம் நடுவில் கண்டென்ட் டெவலப் பண்ணும் விதம் நடுவில் ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் கொஞ்சம் ரெலவெண்ட்டாக அந்த கேள்விக்கான பதில் சொல்கிறாரு ஸோ அவர் தெரிஞ்சது எல்லாத்தையும் எழுதிடணும் அப்படின்னு நினச்சப்ப நாலில் மூணு பங்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெலவெண்ட்டாக இல்லாததுனால அவருக்கு ஆதங்கம் என்னென்னா எல்லாத்தையும் எழுதிட்டுமே ஆனால் அவங்க எதிர்பார்க்கறது உங்களை எல்லாத்தையும் எழுத சொல்லலை அந்த கேள்விக்கான பதில் மட்டும் தான் எழுதி சொல்லு நீங்கள் தெரிஞ்ச அந்த கேள்விக்கு உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தெரியுமோ அதெல்லாம் நம்ம கொட்டிடுறதுனால நாம் என்னென்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் எழுதிட்டோம் என்னடா
நீங்க பதில் எப்படி எழுதிருக்கீங்கன்றதை நான் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு சொல்றேன் நீங்க எழுதின பதில் சரியா தப்பா அப்படின்றது அடுத்தது நீங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றப்ப பெரும்பாலும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஷின் செட் பண்றப்ப இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸாம்ஸ் எழுதுறத அந்த அந்த ஒரு ரெண்டு மூணு மாதத்தோட கரண்ட் அஃபேர்ஸை நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்க இப்போ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படின்றது நீங்கள் நினச்சிக்கிறது அந்த ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் மட்டும் எடுக்கிற ஒரு விஷயம் கிடையாது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு வருஷத்துடைய நியூஸை கேட்குறப்ப எப்படி கேட்குறாங்க அப்படின்றது ப்ரீவியஸ் கொஷின் பேப்பரில் வந்து பாருங்கள் கட்டாயமாக கரண்ட் அஃபேர்ஸில் இருந்து கொஷினை நீங்கள் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணலாம் ஒன்றும் அப் அப்படி ஒன்றும் ரொம்ப டஃப்பான கொஷின்ஸ் ஒன்றும் கேட்குறதில்ல ஒரு காலர் லைனில் இருக்காங்க என்னன்னு பார்ப்போம் வணக்கம் சொல்லுங்கள் வணக்கம் <laughs> 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 <laughs